ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நியூ டாபிக் நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நானே ஆக்சுவலாக இது டெய்லி ரொட்டீன் வீடியோ ஒன்று பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதே நாள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒருத்தவங்க வந்து டெய்லி ரொட்டீன் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு உடனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு சரி நம்ம இந்த வீடியோ உடனே பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெய்லி ரொட்டீன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுப்போம் டெய்லி ரொட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் தினமும் செய்யக்கூடிய விஷயத்தெல்லாம் நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் நீங்கள் தினமும் செய்வீங்கல்ல லைக் நான் காலை இத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பேன் நான் டெய்லி வாக்கிங் போவேன் அப்புறம் வந்து நான் ஈவினிங் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து இத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவேன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ரொம்பவே ஈஸிங்க நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஒரு பிகினராக இருந்தால் கூட உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த சென்டென்ஸ்க்கு என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டென்ஸ் பற்றி ஒரே பண்ணிக்க தேவையில்ல அதை சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் அந்த வேர்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஏன்னா நம்ம டெய்லி நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து அதுக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் இந்த வீடியோவில் நான் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் நீங்கள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஐ வேக் அப் அட் சிக்ஸ் ஏஎம் எவ்ரி மார்னிங் அதாவது நான் தினமும் காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திருப்பேன் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கிலீஷில் ஐ வேக் அப் அட் சிக்ஸ் ஏஎம் எவ்ரி மார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வேக்கப் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சில சென்டென்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஐ கெட் அப் அட் சிக்ஸ் ஏஎம் அந்த மாதிரியும் சொல்லுவாங்க ஸோ வேக்கப்க்கும் கெட்டப்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் கிடையாது வேக்கப் அப்படின்னா நீங்கள் கண் வெழிச்சு பார்க்குறீங்கல்ல இப்போ அலாரம் அடிக்குது நீங்கள் அப்போ வந்து கண்வெழிச்சு பார்ப்பீங்க அதை வந்து நம்ம வேக்கப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கெட் அப் அப்படின்னா நீங்கள் பெட்டை விட்டு எழுந்திரிச்சு வெளில வருவீங்களா அதை தான் நம்ம கெட் அப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் அப்ராப்ரியேட்டாக எதை சொல்ல வரீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கெட் அப் இல்லை வேக் அப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ ப்ரஷ் மை டீத் அண்ட் வாஷ் மை ஃபேஸ் நான் பல் துளக்கி முகத்தை கழுவுகிறேன் அதாவது நம்ம தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நான் ப்ரஷ் பண்ணி ஃபேஸை வாஷ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே ஐ ப்ரஷ் மை டீத் அண்ட் வாஷ் மை ஃபேஸ் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ கோ டு ஜிம் எவ்ரி மார்னிங் நான் தினமும் காலையில் ஜிம்முக்கு செல்கிறேன் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ ஹாவ் மை காஃபி வை லை ரீட் த நியூஸ் பேப்பர் அதாவது நான் செய்தித்தாள் வாசிக்கும் பொழுது நான் என் காஃபியை அருந்துகிறேன் அது நியூஸ் பேப்பர் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஐ ஹாவ் மை காஃபி வைல் ஐ ரீட் தி நியூஸ் பேப்பர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லா சென்டென்ஸ்லையுமே வேர்ப் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ டேக் பாத் இன் லியூக் வார்ம் வாட்டர் இதோட மீனிங் பார்த்திங்கன்னா நான் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் குளிக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸில் நீங்கள் ஐ டேக் பாத் இன் ஹாட் வாட்டர் இல்லை ஐ டேக் பாத் இன் கோல்டு வாட்டர் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் நான் இங்கே லியூக் வார்ம் வாட்டர்னு எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு ஜென்ரலாக அந்த வெது வெதுப்பான தண்ணீர்னா என்ன இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த சென்டென்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணேன் ஐ டேக் பாத் இன் லியூக் வார்ம் வாட்டர் அப்படின்னா நான் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் குளிக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ யூஸ்வலி ட்ரைவ் டு ஒர்க் பை கார் அதாவது நான் வழக்கமாக காரில் வேலைக்கு செல்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் ஐ யூ
இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஐ வில் பி அட் ஆஃபீஸ் அரவுண்ட் நைன் தேர்ட்டி நான் ஒன்பதரை மணி அளவில் அலுவலகத்தில் இருப்பேன் இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஐல்பி அட் ஆஃபீஸ் அரவுண்ட் நைன் தேர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே அட் நைன் தேர்ட்டின்னு சொல்லலாம் பட் நான் இங்கே வந்து அரவுண்ட் ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அக்யூரேட் டைமை குறிக்கும் நான் முன்னாடி சென்டென்ஸில் ஐ வில் லீவ் ஹோம் அட் நைன் ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே இங்கே வந்து அரவுண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது இது வந்து அப்ராக்ஸிமேட் டயத்தை குறிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம டிராஃபிக் இருக்கும் நம்ம போகும்போது அதனால் நான் வந்து ஒன்று ஒம்பது இருபத்தஞ்சிக்கே கூட ரீச் ஆகலாம் இல்லை ஒம்பது முப்பத்தஞ்சு கூட ரீச் ஆகலாம் அதனால் நான் அப்ராக்ஸிமேட் டைமை குறிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரவுண்ட் யூஸ் பண்ணி இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஐ செக் மை மெயில்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் மை ஒர்க் அதாவது ஆஃபீஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நான் என்ன வேலை ஃபஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத இந்த இதில் சென்டென்ஸாக சொல்லியிருக்கோம் நான் எனது மெயில்களை பார்த்துவிட்டு பின்னர் எனது வேலையை தொடங்குகிறேன் ஐ செக் மை மெயில்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் மை ஒர்க் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ செக் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் நான் ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பார்க்கிறேன் நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நான் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமை செக் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஐ செக் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் மை லன்ச் அட் ஒன் பிஎம் எனது மதிய உணவை நான் ஒரு மணிக்கு சாப்பிடுகிறேன் ஐ ஹாவ் மை லன்ச் அட் ஒன் பிஎம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் அட் ஃபோர் பிஎம் ஐ கோ டு கேஃபெட்டேரியா டு ஹாவ் மை டீ மாலை நான்கு மணிக்கு நான் கெஃபெட்டேரியாவில் தேநீர் அருந்துகிறேன் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ லீவ் ஆஃபீஸ் அரவுண்ட் ஃபைவ் பிஎம் நான் மாலை ஐந்து மணி அளவில் அலுவலகத்திலிருந்து புறப்படுகிறேன் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் அரவுண்ட் ஃபைவ் பிஎம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம வேலைக்கெலாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கரெக்டாக ஷார்ப்பாக நம்ம கிளம்ப முடியாது அஞ்சு மணிக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு முன்ன பின்னே கொஞ்சம் ஆகும் அதனால் நான் அரவுண்ட் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆஃப்டர் ரிட்டர்னிங் ஹோம் ஐ வாஷ் மை ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் வீட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு நான் என் கைகள் மற்றும் கால்களை கழுவுகிறேன் After returning home, I wash my hands and feet. ஒரு நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் எவ்ரி ஈவினிங் ஐ வாட் ஆர் த பிளான்ஸ் ஒவ்வொரு மாலையும் நான் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுகிறேன் எவ்ரி ஈவினிங் ஐ வாட் ஆர் த பிளான்ஸ் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ கோ டு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்ஸ் அ வீக் நான் வாரத்திற்கு ஒரு முறை நீச்சல் குளத்திற்கு செல்கிறேன் ஐ கோ டு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்ஸ் அ வீக் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஐ ரிலாக்ஸ் ஆன் மை கோச் அண்ட் வாட்ச் நெட்ஃப்ளிக் ஷோஸ் எவ்ரி நைட் நான் ஒவ்வொரு இரவும் என் படுக்கையில் ஓய்வெடுத்து கொண்டு நெட்ஃப்ளிக் ஷோஸ் பார்க்கிறேன் அதாவது கவுச் அப்படின்னா அந்த கிட்டத்தட்ட சோஃபா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சோஃபா இருக்கும்ல வீட்டில் அதை தான் நம்ம கவுச் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அதில் நம்ம படுத்துக்கிட்டே அப்படியே நெட்ஃப்ளிக் ஷோஸ் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஐ டூ மை ப்ரேயர்ஸ் பிஃபோர் ஐ கோ டு பெட் நான் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பு என் பிரார்த்தனைகளை செய்கிறேன் ஐ டூ மை ப்ரேயர்ஸ் பிஃபோர் ஐ கோ டு பெட் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஐ ப்ரஷ் மை டீத் அண்ட் கெட் ரெடி ஃபார் பெட் நான் பல் துளக்கி படுக்கைக்கு தயாராகிறேன் ஐ ப்ரஷ் மை டீத் அண்ட் கெட் ரெடி ஃபார் பெட் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் தென் ஐ ஸ்லீப் டைட் பின்னர் நான் நன்றாக தூங்குகிறேன் இங்கிலீஷில் ஸ்லீப் டைட் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா தூங்குறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஆன் சாட்டர்டே நைட்ஸ் ஐ யூஸ்வலி கோ அவுட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சனிக்கிழமை இரவுகளில் நான் பெரும்பாலும் நண்பர்களுடன் வெளியே செல்கிறேன் ஆன் சாட்டர்டே நைட்ஸ் ஐ யூஸ்வலி கோ அவுட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் On Sundays, I go shopping with my family. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நான் என் குடும்பத்துடன் ஷாப்பிங் செல்கிறேன் ஆன் சண்டேஸ் ஐ கோ ஷாப்பிங் வித் மை ஃபேமிலி இப்போ இந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் அதுக்கு முந்தினி சென்டென்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி தோ இது வந்து டெய்லி ரொட்டீன் கிடையாது பட் ஜஸ்ட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ந
நீங்க எந்த மாதிரி வீடியோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படினா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த வீடியோக்கு லைக்கும் பண்ணுங்க ஐ will catch you up in next video with another interesting topic until then take care bye bye